नमस्कार 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 वेलकम 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 जमलेल्या माझ्या सर्व शिक्षक बंधू भगिनींचं विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींचं माझ्या हितचिंतकांचं आणि शुभचिंतकांचं पुनश्च एकदा या नव्या सीझन मध्ये आपण जोरा जोमा जोशामध्ये स्वागत स्वागत आणि स्वागत करत आहोत आपल्या सर्वांचं हार्दिक आणि सहरचं स्वागत वी आर बॅक वन्स अगेन टू दी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आपण पुन्हा एकदा पी पी टी या तीन अल्फाबेट कडे वळालेलो आहोत आणि यामध्ये बरीच काही आपण पुढे मजल मारणार आहोत आणि त्याची सुरुवात आता या पहिल्या तीन दिवसानंतर होणार आहे या पहिल्या तीन दिवस आपण तीन छोटे सेट परंतु मोठा इम्पॅक्ट करणारे बम्पिंग इम्पॅक्ट करणारे आपण इफेक्ट आणि आपण म्हणूया त्यामधील गमती जमती करामती चमत्कार जादू आणि आपण म्हणूया एक आनंद लुटणार आहोत तर चला चालू करूया मी तुम्हाला शेअर करतोय माझी स्क्रीन आणि स्टॉप करतोय माझा व्हिडिओ आपण सर्वजण सज्ज आणि तयार असालच सो आय एम शेअरिंग माय स्क्रीन आणि आज आपण काय शिकणार आहोत ते आपण बघूया सुरुवातीला सो वॉट आय एम गोईंग टू डू हिअर आय एम ओपनिंग दिस फोल्डर ऑफ न्यू आयडियाज त्यामध्ये सुरुवातीला तर मी तुम्हाला दाखवणार आहे साई बाबा बम्पिंग इफेक्ट जो मी शोधून काढलेला आहे तो स्लाइड वर अक्षर आदळल्यानंतर ती अक्षरशः स्लाइड फोडून काढतात स्लाइड तोडतात स्लाइडला चिरा पाडतात स्लाइडला भेगा पडतात असा असणारा इफेक्ट तुम्ही बघितलेला असेल किती जणींनी बघितला त्यांनी हात वर करा बम्पिंग इफेक्ट बम्पिंग इफेक्ट जो तुम्हाला कुणीही सांगितला नाहीये ओके तुम्हाला काय काय मी तुम्हाला प्रश्न विचारलेला हे समजण्यासाठी मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतो ओके फाईन हे तुम्ही बघितलेलं असेलच सो लेट मी शो यू हा क्युबिक्स क्युबिक्स हे आपण पाहणारच आहोत नंतर पहिल्यांदा आज आपण वेगळा थोडा पाहणार आहे परंतु उद्या काय पाहणार आहोत ते मी तुम्हाला अगोदर दाखवतोय सो शेअर करतोय माझा साऊंड मी आणि हे स्क्रीन दिसत आहे सर्वांना स्क्रीन दिसत आहे का आज उद्या परवा आपण काय शिकणार आहोत ते मी तुम्हाला दाखवतोय आणि बिलेवेबल असेल ते स्क्रीन दिसत नाही माझी कोळी मॅडमला मी तर स्केअर शेअर केलेली आहे बाकीच्या दिसते का ओके 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 दिसत नाहीये सर मला तुम्ही काय करा पुढे पुढे थोडस स्क्रोल करा ते तुम्ही कदाचित याच्यावर असाल पार्टिसिपंट मध्ये असाल पहा ओके बाकीच्या सर्वांना दिसत आहे ठीक आहे सो वॉट आय एम गोईंग टू डू हिअर इज दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल शो यू तीनचे तीन इफेक्ट दाखवतो काय शिकणार आहोत आणि त्यानंतर एक एक करून आपण शिकूया तीन दिवस तीन इफेक्ट आता पहा मी सर्व त्याला प्ले करतो हे ओके याच साऊंड नव्हता ओके ओके लेट मी लेट मी शो यू फायनल व्हिडिओ याचं माझं सहज स्वागत मला आवाज येतोय ना सर्वांना त्या भेगा मधून त्या खाचे मधून ते बाहेर येत आहेत नाव त्यानंतर ते सगळं निघून जात आहेत चिरा भेगा आणि हे स्पष्ट होत आहे आता हे नाव प्रत्येक नावाला येताना आता मी एक दुसरं याच टाईपचा बनवलेला होता आता मॅजिकच एक दाखवतो तुम्हाला हे मॅजिकचं तुम्ही बघितलेलं असेल हे पहा मॅजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन प्रत्येक अक्षरामधून अक्षर तुम्ही सगळा काय व्हिडिओ दाखवत नाही थोडस दाखवतो तुम्हाला शेवटचं एक दाखवतो हे बघा हे तर आता ही जी अक्षरांचा आहे ट्रान्सफॉर्मेशन इफेक्ट आणि तिसऱ्या दिवशी अजून एक दाखवणार आहे तुम्हाला ते सिक्रेट असेल आणि ते क्लायमॅक्स पॉइंट असेल आपला तर दोन दिवसातले दोन मी तुम्हाला यामधील महत्वाच्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत लाइटनिंग लेटरच एक आहे ते मी नंतर दाखवेन शेवटच्या दिवशी सध्या आता आपण शिकणार आहोत ते ट्रान्सफॉर्मेशन ओके अक्षरामधील जे ट्रान्झिशन आहे ते कशा पद्धतीनं असं करायचं आहे ते दाखवते त्याचे तीन चार व्हर्जन्स मी तुम्हाला दाखवणार आहे तर ते तीन चार व्हर्जन्स कोणते आहेत ते दाखवण्यासाठी सुरुवातीला तुम्हाला पहिलं व्हर्जन दाखवावं लागेल पहिला टाईप दाखवावं लागेल सो आय एम ओपनिंग दिस पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन अँड विथ आय एम स्टार्टिंग विथ द ब्लँक प्रेझेंटेशन हिअर हे सर्व मी घालवतोय अँड व्हॉट आय एम गोईंग टू डू हिअर काही लेटर्स इथे टाईप करतोय 
सपोज फॉर एक्साम्पल मी टाइप करतो मुबीन ओके आणि त्यानंतर माझा आडनाव टाइप करतोय शेख राईट सो सरप्राइजिंगली माय फर्स्ट लेटर अँड माय लास्ट म्हणजे मी माय फर्स्ट नेम अँड लास्ट नेम इज हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स अल्फाबेट्स आता बघा हे थोडस मी मोठं करतो आणि त्याच्या अगोदर तुम्हाला एक सांगतो की एक अप्रोप्रिएट फॉन्ट वापरण्यासाठी ओके आता शॉर्ट मध्येच काढतो मी इथं सुरुवातीचं अप्रोप्रिएट फॉन्ट वापरण्यासाठी मी तुम्हाला फॉन्ट सुद्धा दिलेले आहेत पण एक नवीन फॉन्ट आहे खूप छान असा जो जादुई फॉन्ट मी त्याचं नाव दिलेलं आहे ब्लॅक चॅन्सेरी नावाचा ओके सो मी आय एम मी ओपन करतोय आणि ओपन केल्यानंतर सपोज इथं मी एक गुगल वरती जातोय तो फॉन्ट कसा आणायचा तो दाखवतो मी तुम्हाला तो फॉन्ट कोणता येतो अगोदर इथं पहा ब्लॅक चॅन्सेरी ब्लॅक चॅन्सेरी नावाचा फॉन्ट आहे ओके आता हा मुबीन त्याचे अल त्याचे जे पहिले कॅपिटल लेटर्स आहेत ना ते खूप छान येतात यामध्ये आता इथं मुबीन असं मी टाईप केले थोडस याला शॉर्ट करतो सेंटरला घेतो ओके मी या पद्धतीने इथं अरेंज केलेला आहे राईट आणि त्यानंतर मी याला डुप्लिकेट करतोय डुप्लिकेट करून मी इथं शेख असा लिहितोय इट क्लिअर मुबीन शेख राईट आणि याला सुद्धा मी सेंटर मिडल केलं सेंटर मिडल कर सेंटर मिडल करण्याची काही गरज नाही मी तुम्हाला वेगवेगळे व्हर्जन दाखवणारच आहे पहिल्यांदा या लेटर्स मधून हे लेटर परत एक एक लेटर दाखवणार आहे आणि परत एका जागे एका स्लाइड वर एका स्लाइड वरती एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर कशा कशा पद्धतीने ट्रान्सफॉर्म करायचे तीन चार व्हर्जन दाखवणार आहे तुम्ही सर्व करावे उद्यापर्यंत लगेच तुम्हाला तो होमवर्क दाखवायचा आहे मला ओके फाईन सो आता मी हे मिनिमाइज करतोय आणि तो जो फॉन्ट आहे तो तुम्हाला ब्लॅक चॅन सिरी गुगल वर फ्री मध्ये मिळेल तुम्हाला सो इथं बघा यामध्ये ब्लॅक ब्लॅक चॅन्सेरी ओके ब्लॅक चॅन्सेरी कंटिन्यू टाका ब्लॅक चॅन्सेरी फॉन्ट इथे मिळेल तुम्हाला एक हजार एक फॉन्ट च्या वेबसाईटवर मिळेल तुम्हाला ब्लॅक ब्लॅक चॅन्सेरी फॉन्ट किंवा दहा फॉन्टवर सुद्धा मिळेल याच्यावरती जावा हे पहा असा सुंदर असा फॉन्ट आहे हा इथं डाउनलोड करा इथून डाउनलोड करा आणि परत इन्स्टॉल करा तुम्हाला इझिली ते करता येईल आणि इथं दहा फॉन्ट वरून सुद्धा तुम्ही जाऊ शकता त्यामध्ये तुम्ही इथं डाउनलोड करा डाउनलोड वर क्लिक करायचं असो आणि हे जे झिप फाईल येईल बघा इथं खाली झिप फाईल आलेली आहे आणि हे ओपन करतो आणि त्यानंतर जे आहे त्याच्यामध्ये मी याला हा जो आहे टी टी एफ ओके इथं लिहिलंय याला मी डबल क्लिक करणार आहे आणि परत इथं इन्स्टॉल आहे आणि इन्स्टॉल म्हणून क्लिक करणार आहे ऑलरेडी माझ्याकडे आहे त्यामुळे मी रिप्लेस करत नाही याला नो करतो आणि स्टॉप करतो तुम्ही येस करा तुम्ही ओके okay? समजलं हा ब्लॅक चॅन्सरी फॉन्ट कसा आणायचा तो <coughs> किंवा कोणत्याही फॉन्ट वर तुम्ही करू शकता नो वरी पण एक चांगला फॉन्ट त्याची तुम्हाला ओळख व्हावी म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं समजलं असेल काही जणांना समजलं असेल तर लगेच थोडी जबाबदारी घेऊन येस म्हणा किंवा टाईप करा जेणेकरून आपण लगेच प्रोसिड होऊ शकतो इज इट क्लिअर ब्लॅक चॅन्सरी फॉन्ट कसा घ्यायचा कळालं तुम्हाला ओके फाईन येस आता यानंतर पहा आपण यामध्ये गेलेलो होतो मुबीन शेख हा फॉन्ट मी आणला आणि त्याच्यानंतर मी एक आता थोडस मॅजिक करणार आहे काय करणार आहे मी शेप आणि वर्डशी खेळत होतो एक दिवस आणि मला सापडलं बघा हित काय झालं मी असा हा रेक्टँगल आखला ओके शेप आउटलाईन काढून टाकली ओके हा रेक्टँगल या वर्डच्या पाठीमागे नेला सेंड टू बॅक केलं ओके सेंड टू बॅक केल्यानंतर हे रेक्टँगल मी सिलेक्ट केला ओके आणि शिफ्ट धरून हे टेक्स्ट जे ते सिलेक्ट केलं आता हे दोन्ही सिलेक्ट झालेले आहेत आता हे दोन्ही सिलेक्ट झाल्यानंतर मी काय करणार आहे मर्ज शेप मध्ये जाणार आहे आता बाकीचे आपण शेप्स व युनियन कंबाईन फ्रॅगमेंट हे सगळं वापरून झालेले आहेत आता फ्रॅगमेंटला मी इथं क्लिक केलं ओके फ्रॅगमेंटला मर्ज शेप मध्ये कशाला केलं फ्रॅगमेंटला क्लिक केलं आणि त्यानंतर हा रेक्टँगल मी काढून टाकला त्यानंतर हे जे लेटर्स आहेत बी डबल ई च्या मध्ये जे सॉलिड मास दिसत आहे यु नीड टू रिमूव्ह इट कम्प्लिटली आणि ते मी काय करतोय डिलीट करतोय त्यानंतर हा सुद्धा डिलीट करतोय त्यानंतर हा सुद्धा काय करतोय डिलीट करतोय ओके तर या अक्षरांना मी शेप बनवला बरोबर आहे आता परत एकदा दाखवतो किंवा तुम्ही ब्लॅक रेक्टँगल घ्या हा हा पाठीमागचा आहे जो तो ब्लॅक रेक्टँगल घ्या वाटला तर तुम्ही चालेल ब्लॅक रेक्टँगल घ्या हे सिलेक्ट करा टेक्स्ट सिलेक्ट करा हे सिलेक्ट करा आणि मर्ज शेप मध्ये जाऊन फ्रॅगमेंट करा ओके त्यानंतर हे काढून टाका त्यानंतर हे काढून टाका हे काढून टाका हे काढून टाका 
ब्लॅक मध्ये कसं वाटतं तो धूर धूर निघाल्यासारखा वाटतो तो असा काळा धूर कळ का नाही कळ आणि परत जो इफेक्ट आहे तो जाळ म्हणजे जाळ आणि धूर संकट काढायचं आहे आपल्याला का सोलापूरच्या भाषेत जर सांगायचं म्हटलं तर बरोबर आहे आता मी काय करतो याला सुद्धा इथं रेक्टँगल घेतोय शेप्स मध्ये आणि याला ब्लॅक करतोय ऍक्च्युली शेप फिलला ब्लॅक करतोय शेप आउटलाईन याची काढून टाकतोय आणि याला मी इथं बॅकला पाठवते आता इथं पुढे लेटर्स आहेत बघा इथं हे पुढे लेटर्स आहेत हे पुढे आहेत बरोबर आहे हे पुढे लेटर्स आहेत आणि इथं रेक्टँगल आहे दोन्ही सिलेक्ट केलं शेप फॉर्मेट मध्ये गेलो मर्ज शेप मध्ये गेलो आणि फ्रॅगमेंट केलं बरोबर हे डिलीट केलं रेक्टँगल आणि हा ए मधला हा जो भाग आहे तो काढून टाकला ओके त्यानंतर आता पहा सिंपल मला काय करायचं आहे मॉर्फ बरोबर आहे सो एम आता तुम्ही एम कडे फोकस करायचा एस कडे फोकस करा एम च कन्व्हर्जन बघा या स्लाइड वरती तर दिसत आहे तुम्हाला एम चं ट्रान्झिशन येस मध्ये एम बदलत बदलत येस होणार आहे यू सेकंड लेटर यू बदलत बदलत येच होणार आहे कधी जर जास्त लेटर्स असतील तर दोन अक्षरांचं मिळून ते होतं बघा इथं बी बी बदलत बदलत ए होणार आहे ई बदलत बदलत आय होणार आहे दुसरा ई बदलत बदलत के होणार आहे आणि एन बदलत बदलत काय होणार आहे काय होणार आहे एन बदलत बदलत काय होईल कोणता लेटर होईल सांगा कोणता कोणता लेटर होईल एच एच होईल व्हेरी गुड आहेत आहेत अलर्ट आहेत सर्वजण आता पहा मी काय करतोय सिंपल ट्रान्झिशन मध्ये जातोय आणि काळ्या धूर सारखा हा मॉर्फ बघा कसा आता हा मॉर्फ वेगळा बदलला बदलून टाकला मॉर्फला आपण बघा ते पहा यम बदला यम बघा यम बघा आणि येस यम पासून काय होतोय येस होतोय हा इथे यू पासून बघा यू चं काय होतंय यू चं येच होताना दिसतंय का यू चं येच होताना दिसतंय का येस और नो सर मॉर्फ कशा बदलला हा मॉर्फ आपण बदलला आता कशा मॉर्फ बदललेला नाही मॉर्फ आपण बदलवला कसा केला तुम्ही आता आलाय का मॅडम नाही बघितलं मगापासून सगळं हा रेक्टँगल हे कसं झालं आपण अल्फ आपण कॅरेक्टरच काय केलं शेप मध्ये कन्व्हर्जन केलं अच्छा त्याच्यामुळे झालं ओके ओके शेप मध्ये ओके आणि शेप कसे बदलतात मॉर्फ मध्ये तसं बदलला तो हे बघा आता बीच कसं झालं ए बीच ए परत ईच काय झालं पहिल्या ईच काय झालं सांगा काय झालं इच ईज ई बद म्हणजे या लेटर लेटर मध्ये एवढी मैत्री आहे की ती एकामेकांपासून एकमेक जण तयार होतात कळ का नाही त्यानंतर पहा दुसऱ्या ई पासून नाही 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 सांगतो ना सगळं व्हर्जन ऐका 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 आता मी तुम्हाला चार पाच व्हर्जन सांगणार आहे ओके आता हे झाले हा एक व्हर्जन झाला आता दुसरा व्हर्जन यामधील सांगतो मी यामध्ये अजून काय काय करता येऊ शकत ओके आपण घेऊ प्रश्नोत्तर नंतरच्या सेशन मध्ये घेऊ वाटलं तर लेट मी टीच यू फर्स्ट आणि त्यानंतर आपण प्रश्नोत्तराचा एक वेगळा सेशन घेऊयाच तुम्ही विचारू शकता सगळे प्रश्न सायमल्टेन म्हणजे सेशनच्या मध्ये विचारू शकता पण आपण त्याचे उत्तर जे आहेत ते शेवटी देऊयात ओके हा आता तुम्ही तुमचा प्रश्न आहे तो मी सोडवतो तिसऱ्या व्हर्जनच्या वेळेला आता दुसरा एक व्हर्जन दाखवतो अँड इथे मला टाईप करायचं सपोज अँड बरोबर आहे आता या सगळ्या लेटर पासून एकच लेटर येणार आहे आणि दुसरं काय होणार आहे आता मी न्यू स्लाइड ऐड करतो हित जी है ना टेक्स्ट बॉक्स मधे हित एंड अस टाइप कर ठीक है एंड अस टाइप के नर थोड़स मोट 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 के सुधा मैं क्या के ब्लैक चैनसेस वाल सपोज लाइक दिस ज्यादा मैं थोड़ा सा मोटा के ओके ये सुधा क्या करना इन्सर्ट करना है शेप्स मध्य जा रहा है हा जो रेक्टैंगल है तो मी शेप आउटलाइन मी का टाकना है शेप आउटलाइन काड़ी तरी चा बट अपने थोड़स रेस तथा रहू नए फ्रैगमेंट होता अपन ती का टाकते ओके कारण अपन का शेप फॉर्मेट मे का मर्ज शेप मे का पांच पैकी का संगा लोक हाँ लेटर संख्या वेगे अल तरी का संगत हाँ के काय वापरायचंय फ्रॅगमेंट वापरायचं व्हेरी गुड ओके तर मर्ज शेप मध्ये आपण काय करतोय फ्रॅगमेंट वापरतोय आणि हा रेक्टँगल काढून टाकतोय लेट मी मेक धीस ब्लॅक हे सिलेक्ट करा हे सिलेक्ट करा आणि त्यानंतर मी काय करणार आहे इथं शेप फॉर्मॅट मध्ये मर्ज शेप मध्ये इथं फ्रॅगमेंट करणार आहे हे काढून टाकलं 
ते काढून टाकलं ते काढून टाकलं आणि आता ट्रान्झेक्शन मध्ये जाऊन मी मॉर्फ करतोय तर हा ए चा एंड झाला ओके मोबिन शेख झालं अँड आय एन फोर एपीआरडी च्या वेळेस मी एक एक लेटर वरून ट्रान्सफॉर्म करणार आहे एक एक लेटर ते कसं करणार आहे बघा आता मी एका स्लाइड वरच होतोय असं बी करून दाखवतो आणि वेगवेगळ्या स्लाइड वरती घेऊन दाखवतो ओके सध्या मी काय करतो होम मध्ये जाऊन मी आता न्यू स्लाइड घेतो सपोज लाईक धीस आणि त्यानंतर आता एक टेक्स्ट बॉक्स ऍड करतो होतो आणि त्या टाईप करतो आय ओके आय एन फोर एपीआरडी मला लिहायचंय मुबीन शेख आणि ही पूर्ण संस्थाच आपली जी आहे ती काय करत आहे एक नवीन कॉम्पिटिशन ऑर्गनाइज करत आहे असं मला दाखवायचं पॉवर पॉईंट कॉम्पिटिशन बरोबर आहे तर ते कसं दाखवायचं ते दाखवतो मला यामध्ये मी ब्लॅक चॅन्सरी वापरला आय माझ्या इकडे चांगला आय असा ओके आणि त्यानंतर पुढच्या स्लाइड मध्ये डुप्लिकेट करून अगोदर डुप्लिकेट करून घ्या यन केलं कॅपिटल येन करूया आपण तर फास्ट खूप होते फास्ट होत आहे इथे फक्त मी लेटर घेतोय असं दाखवतोय मॅडम त्यामुळे आता कसं आहे अनेक तीन चार आपल्याला गोष्टी दाखवायच्या आहेत तुम्ही नंतर मी घेतोय स्लो थोडस मॉडरेट स्पीड ने घेत आहे बट रेकॉर्डिंग असणारच आहे तुम्ही त्यामध्ये बघू शकता आणि तीन चार गोष्टी मला कम्प्लीट करायच्या आहेत यामधल्या हे बघा ई घेतलं इथं मी मिडल आणि सेंटरला ठेवलं आपण त्यानंतर डुप्लिकेट हा स्मिता कोळी मॅडम तुम्ही काहीतरी विचारताय का मला हो सर मला स्क्रीन दिसत नाहीये हो माय गॉड तुमचा प्रॉब्लेम आता दिसत आता हिथून मी बघितलं मी लेफ्ट झाले पुन्हा रिजॉईन झाले दिसत नाहीये तुम्ही मोबाईल वर आहे का याच्यावर आहे मॅडम मोबाईल वर आहे तुम्ही ते कसं असते पुढं स्क्रीन शेअरिंग मी सगळं बघितलं मला स्क्रीनच दिसत नाही तुमची ठीक आहे युट्यूब ला सर टाकणार आहे ना हो हो मी टाकणारच आहे ओके मी आहे मी ऐकते सगळं पाहिजे आपल्याला जेन्युइन इंटरेस्ट असेल तर काही मुद्दा नाही बघा आलं तर आता बघा यामध्ये आय एन फोर इपीआरडी आहे तर यामध्ये मी काय करतोय एक एक लेटर अगोदर वेगळ्या स्लाइड वर घेतलेले आहेत अँड देन वॉट आय एम गोईंग टू डू परत मला एकत्रित आणायचे सुद्धा आहेत त्यामुळे मी काय करतोय सुरुवातीलाच हे जे सगळे लेटर्स आहेत बरोबर आहे ते दोनशे सत्याऐंशीच्या फॉन्ट ना मी घेतलेले आहेत बरोबर आहे त्यामुळं हा जो आहे तो मी नवीन स्लाइड वरती घेतो आणि परत एकदा पूर्ण तिथे मी टाईप करतो हे ओके कॅपिटल मध्ये टाईप करतो आय एन फोर ई पी आर डी आणि याला मी थोडासा दुसरे फॉन्ट सुद्धा वापरू शकता बट हा फॉन्ट मी सध्या वापरलेला आहे आय एन फोर ई पी आर डी ओके हे सगळं एकत्रित येणार आहेत नंतर बरोबर आहे एक दुसरा व्हर्जन दाखवतोय आणि तिसरा एक इंटरेस्टिंग व्हर्जन दाखवणार आहे सर्वांनी शेवटपर्यंत पहा ते पहा इन्सर्ट आणि मी काय करतोय शेप्स मध्ये जातोय अँड देन मी सगळ्याला सेंट टू बॅक आणि हा ब्लॅक शेप आउटलाईन आहे त्याची मी काय करतोय काढून टाकतोय आणि हा ब्लॅक जो आहे तो मी सगळीकडेच घेणार आहे ओके थोडस याला वाढवूया आपण आणि सेंट टू बॅक करायचं आहे तुम्हाला सेंट टू बॅक तुम्ही वर सुद्धा ठेवून करू शकता बरं का बट आपल्याला ते दोन्ही सिलेक्ट करता यावेत अक्षर आणि हे त्यामुळे आपण पाठीमागे घेतोय बरोबर आहे सेंड टू बॅक केलं मी आणि तुम्ही वेगळा कलर सुद्धा घेऊ शकता मी फक्त इफेक्ट थोडासा मिस्टिरियस असं गुड रहस्यमय वाटावं म्हणून हा कारण धूर कसं कोणत्या कलरचा असतो युजली आपल्या असा कागदातून लाकडातून निघणारा चॉकलेटी ब्लॅक वगैरे असंच असतो ना बरोबर आहे त्यामुळे आपण तसं करतो ओके सो त्यानंतर इथं मी याला सेंड टू बॅक करतोय ओके आता सगळं हे घेतलेलं आहे मी आणि त्यानंतर हे सिलेक्ट केलं आणि हे सिलेक्ट केलं दोन्ही सिलेक्ट करायचे शेप फॉर्मॅट मध्ये जाऊन मर्ज शेप मध्ये जाऊन मी काय केलेलं आहे फ्रॅगमेंट केलेलं आहे बरोबर आहे आणि त्यानंतर तो 
रेक्टेंगल का कलर है तसा ये रहो ठीक है परत अस सिल करा तुम्हें ड्रैक करू सिलेक्ट करू शता पैलदा का सिलेक्ट करा का निम नहीं ओके नर सिल शेप फॉर्मैट मध्य जाऊन मर्ज सॉरी मर्ज शेप मध्य जाऊन फ्रैगमेंट करा फिर अशा वे का बरबर है एंड देन शेप फॉर्मैट मध्य जाऊन मर्ज शेप मध्य जाऊन फ्रैगमेंट करा ओके सग सिल ड्रैक करा कि कंट्रोल ए करा ओके फ्रैगमेंट का टाका आता तुम्हें ये वपर कशा कसा करता है बगन मेरा खूब आवड़ेल आता मैं तुम्हारा तीन चार वर्जन दाखो अजु ही तुम्हारा नवीन तुम्हारे आइडियाज एकदा का कॉन्सेप्ट ध्यान आला का नहीं तुम्हारे तो बरेचे अंगद मेश्राम सर है अपने काकड़े सर है राजश्री मैडम बरेच रती महारथी ये मेला संगाइच कि तुम्हारा मी जो दिल्ला कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट कन्वर्जन तुम्हें स्वतः मे अजु नवीन का मैं दाखवा नक्की बेनिफिट्स तुम्हारा मिलते हैं तुम्हारकून समाजाकून मजाक सर्वकड़न मिले ओके तर आता पहा सिंपली मी का एज युजल अपना ओके ट्रांजिशन मॉर्ट आय पास एन आय पास एन तैस लेटर पास एन होते बरबर है ट्रांजिशन आम्मी आफ्टर इफेक्ट्स मध्य बरच जन अपना कोर्स के लिए खूब छान करत हो काम करना आहोत भविष्य मधे पीपीटी मध्य इजीली तुम्हें करू शकता है मुझे आफ्टर इफेक्ट का इफेक्ट जो है ओके डी रही है फिर दुनिया करते शेप फॉर्मैट्स मध्य जो मर्ज शेप मध्य जो फ्रैगमेंट करते पर ट्रांजिशन मॉर्ग बरबर हाँ एक रही है फूल स्क्रीन कर दाखो नेवटी ओके सो हियर सेंड टू बैक करतो अगोदर अगोदर बैक करा सेंड टू बैक आणि परत ब्लॅक करा तुम्हाला जर सापडलं नाही तर लेटर्स वगैरे किंवा नो वरी आलं वेगळा कलर आला तरी काय हरकत नाही सध्या आपण आपलं टार्गेट काय आहे ब्लॅक ठेवायचे लेटर्स त्यामुळे त्यामुळे रेक्टँगलचा जो कलर देईल तो याला येईल फ्रॅगमेंट केला कशाला येईल कशाला येईल तो कलर कशाला येईल लेटर्स लाईल अल्फाबेट्स आता बघा ट्रान्झिशन मॉर्फ डी च कन्वर्जन ई मध्य बाकी लेटर्स ठीक है आता हा एक वर्जन मैं फूल स्क्रीन कर दाखो लेटर्स वर्ड्स टू वर्ड्स एक वक्य तैयार कराए स्लाइड वरती कस कर दाखो तुम्हारा बोबीन शेख एंड एंड आई या मध्य एक अपने कराए रहा है मॉर्फ जो है ना मॉर्फ रही है फिर ओके पद्धति कारण अपन एंड नहीं अजु ओके घे शेप मध्य कन्वर्ट के नहीं आता आई एन फोर फोर पास ई ई पास आर आता जादू इफेक्ट का है? हा जो मेनबत्ती कि अली बाबा सा जो का दिवा है तुम जनू का हा धूर बाकी है अक्षर धूर ओके तस द डी त्यानंतर इत आई एन फोर ईपीआर डी राइट प्रेजेंट्स मैं लिया प्रेजेंट्स मैं फॉन्ट ये वेगा बदलू दाखो तो फॉन्ट फॉन्ट चेंज के इफेक्ट मेन्टेन रहो का प्रेजेंट्स लिया है मैं क्या लिया आता प्रेजेंट ची अक्षर हे अक्षर सेम नहीं है ध्यान घया तुम तुम तो प्रश्न होता ना तो इतना सुटेल तीसरा वर्जन लगे जाऊन तीसरा वर्जन लेजेंट्स संगा बर मैं फॉन्ट को ही घया फॉन्ट बदलू अपन ये सपोज मैं आहार ओनी फॉन्ट घर मैं संगा बार को अक्षर है आई एन फोर ईपीआर डी मध्य कि तीन चार पांच सात आठ है बरबर है बरबर सात आठ 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 आता वर वर खाल स्लाइड लर जारी वर स्लाइड जर कमी खाल स्लाइड जर कमी अजु चांगल होता इफेक्ट फिर वर कमी खाली जास्त तो एक थोड़ा अपने 
त्यामध्ये एक सेटिंग करावं लागतं दाखवतो मी तुम्हाला काय करावं लागतं आता यामध्ये काय होतं आता वरचं तर आपण शेप मध्ये कन्वर्ट केलाय इन्सर्ट शेप्स आणि त्यानंतर हे मी काय केला अशा पद्धतीने रेक्टँगल थोडस एक पुढचा शॉर्ट सेशन होईल आपला त्याच्यानंतर दहा मिनिटांनंतर दहा मिनिटांनंतर या मिटिंग नंतर थोडस तुम्हाला मी विचार करायला वेळ देणार आहे आणि त्यानंतर मग आपण पुढचा एक शॉर्ट सेशन घेणार आहोत आता पहा यामध्ये मी ब्लॅक केलं ओके आणि याला सिलेक्ट केलं अक्षरांना सिलेक्ट केलं मर्ज शेपमध्ये जाऊन मी काय करतोय आता इथं फ्रॅगमेंट करतोय बस एवढंच करायचं आहे आपल्याला आणि पी काढून टाकलं ई काढून टाकलं ई काढून टाकलं सॉरी हा जो मधला आहे त्याला सिलेक्ट करा आणि ई काढून टाकलं ठीक आहे आणि सिम्पली काय वापरतो मी ट्रान्झेक्शन मध्ये मॉर्फ आता यामध्ये काय होतं बघा तो इफेक्ट तर सगळा होतोय पण त्यामध्ये वर आता वरचे दोन लेटर जर तुम्ही कंबाईन केले अशा वेळेला काय करायचं आर आणि डी हे कंबाईन आहेत ओके हे कंबाईन होते ओके ऍक्च्युली आता आपल्याला थोडस पाठीमागे जावं लागेल मी तुम्हाला सांगतो जर जास्त किंवा कमी आले तर काय करायचं आहे ते आता पॉवर पॉइंट मी हा शब्द टाईप करतो पुढच्या याला पुढच्या स्लाईडला कंबाईन करायचे असतात आपल्याला लेटर्स कंबाईन करायचे असतात ओके मी तर टाईप करतोय प्रेझेंट्स पॉवर पॉइंट कॉम्पिटिशन असं मला टाकायचंय पुढं बरोबर आहे पॉवर पॉइंट कॉम्पिटिशन असं टाकायचं आहे आणि त्याला मी थोडस मोठं करतो आता याला थोडस अजून मोठं करतो आणि याला वाटलं तर मी काय करतो आता इथे बघा तिकडे ठेवतो कारण मला पुढेच प्रेझेंटेशन लिहायचं आहे आणि खाली कॉम्पिटिशन करायचं आहे आणि परत तिन्ही एकत्र आणायचे आहेत फॉर एक्झाम्पल मला काय करायचं आहे पहा इथं पॉवर पॉइंट आणि इथं काय करायचं आहे प्रेझेंटेशन असं करायचं आहे प्रेझेंटेशन ठीक आहे थोडस फॉन्ट चेंज करतो बऱ्यापैकी चांगला वाला आणि हे बघा हा अमिको नावाचा एक फॉन्ट आहे तो ज्याला मी शॉर्ट करतो पॉवर पॉइंट आणि याला बोल्डच आहे आणि परत याच सेम फॉन्ट मी फॉर्मॅट पेंटर करून याला देतो ठीक आहे दोघांची साईज आपण सेम ठेवूया किंवा कमी जास्त ठेवली तरी चालेल तिसरं व्हर्जन दाखवतो मी तुम्हाला एका स्लाइड वरच ओके पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन आणि खाली काय करतोय मी इथं कॉम्पिटिशन असं करतो काय करतोय कॉम्पिटिशन बघा या कॉम्पिटिशन मध्ये पार्टिसिपेट करताना असं समजू नका की आपली पॉवर पॉइंट कशी होणार तयार किंवा कस हा विचार तिथे करू नका कारण हे पॉवर पॉइंट तुम्हाला बरंच काही देऊन जाणार आहे अलॉंग विथ या कोणत्याही कॉम्पिटिशन मध्ये बोनस नसतो मी बोनस सुद्धा देतोय त्यामुळे अजूनही रजिस्ट्रेशन जर कुणी केलेलं नसेल तर बघा सात मे ला आपली कॉम्पिटिशन आहे आणि एक मे ला त्याचं रजिस्ट्रेशन डेट आहे म्हणजे त्याच्या अगोदर तुम्ही करावी ओके आता हे चार नंबरचे स्लाइड असेल अशी आपली आता मी याला काय करतो चार तीनदा डुप्लिकेट करतो आणि शेवटच्या स्लाइडला तसंच ठेवायचे तीन लिटर्स आणि पहिल्या तीन मध्ये काय करतो हे प्रेझेंटेशन काढून टाकतो इथं आणि कॉम्पिटिशन सुद्धा काढून टाकतो बरोबर आहे फक्त पॉवर पॉइंट ठेवलं दुसऱ्यामध्ये काय करायचं आहे पॉवर पॉइंट आणि कॉम्पिटिशन काढायचं तिसऱ्यामध्ये काय काढायचं हो तिसऱ्यामध्ये काय काय काढायचं आता व्हेरी गुड येस येस सर आता पॉवर पॉइंट आणि प्रेझेंटेशन या दोन गोष्टी आपण काढून टाकणार आहे राईट right. आता चौथ्या मध्ये सेम सगळं ठेवणार आहे आपण पॉवर पॉइंट चं पुढे कन्व्हर्जन एवढ्यामध्ये होणार आता हे लेटर आहेत ना बघा तुम्ही एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा आहेत आणि प्रेझेंटेशन मध्ये एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा आणि अकरा आहे बरोबर आहे आता अशा वेळेला काय करायचं सांगतो सुरुवातीला काय करा आपल्या युजुअल मेथडनं याला मी आता वाक्याच्या स्वरूपात आपण तयार करतोय बरोबर आहे अगोदर मी तुम्हाला अल्फाबेट दाखवले सिंगल लेटर्स परत वर्डचं दाखवलं वर्डचंही करता येतं आणि परत वाक्यांचंही करता येतं वाक्यांचंही करता येतं ओके ओके 
शेप आउटलाइन लाइन लाइन करो नो आउटलाइन करो करना है आता पुढ़ लेटर सिलेक्ट के लिए लेटर सिलेक्ट के अगोदर आप ब्लैक फिल करो का होता है रिपीटेशन तुम्हारे पॉइंट एखाद जर आते तुम्हारा बे मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जी है ना पॉवर पॉइंट च साइन इन के लिए नहीं है मुद्दा तुम्हें जरी आल तरी का टाका कारण अपना डेटा जो है तो ऑनलाइन दिशा नहीं मैं मेसेज देता आता बी का शेप्स का सुधा बैग घत मैं ब्लैक करते शेप आउटलाइन का टाकतो लेटर साइन सिलेक्ट के शेप फॉर्मैट मध्य गेलो मर्ज शेप मध्य दाखत नहीं है हाइट दाखते का दाखते बर तो फ्रैगमेंट तो क्या कराए है डिलीट पी आर ओ ए का टाकला आता बगा लेटर पुढ़े लगे शब्द ट्रांसफॉर्म होता है इफेक्ट दसेल ट्रांजिशन का मॉर्फ बता लेटर का कमी जास्त है बरबर आता पी च ट्रांजिशन तो हो रहा नहीं ओ च कशा मध्य होते पहा ओ च आर मध्य होते बाकी आता ऑन जो है नहीं तो तुम्हारा का लगे ओ एन ये शेप फॉर्मैट मध्य जाए पर मर्ज शेप मध्य जाए बट धीस टाइम तुम्हारा कर कंबाइन कर कंबाइन दोनों का कंबाइन बरबर है ट्रांजिशन मध्य जाऊन मॉर्फ मध्य जाए यन टी पास जर तुम्हारा कराए तो शेप फॉर्मैट मॉर्ज शेप पर कंबाइन तो युनियन कर वेगवेगे अपने का कलाकृति करता ना, ट्रायल एंड एर बेसि ही कहीं कहीं कभी वे अपने कराव लगता है नर ट्रांजिशन कराए मॉर बो एन हाँ तो ट्रांसफॉर्म होते एन ओके आता का करा हे जे दोन लेटर्स होते तो थोड़स मैं क्या करते यूनियन करते पाठीमागे ही थोड़ा सा कंट्रोल जेड करते दोन लेटर्स करा युनाइट करा शेप फॉर्मैट इत का युनियन ट्रांजिशन मध्य जावा मॉर्फ तुम्हारा फिर एक आइडिया करावे लगे अभी कि टेक्स्ट बॉक्स मध्य है एक टेक्स्ट बॉक्स मे ओके जे लेटर्स ट्रांसफॉर्म होते नहीं लेटर्स लगे तुम्हारा सेपरेट घाय सेट नक्की फरक पड़े आता मैं ये कर इन्सर्ट आ रेक्टैंगल घतो एखाद लेटर दिखते है बट मोस्ट ऑफ द लेटर्स एकमेक ट्रांसफॉर्म होता तो इफेक्ट मेन्टेन रहते जास्त का ही फरक पड़ना नहीं है शंबर टक्के होता लेटर्स एखाद्या नव्याण टक्के नव्वद टक्के बिना नव्याण टक्के सेम मेन्टेन रहो तो इफेक्ट का सो इट्स रियली निग्लिजिबल इत का कट करा कट करा कट करा कट करा ओके हमें क्या कराएं है तिकड़ इकड़ बे का होता है ट्रांसफॉर्म होता आ एक थोड़स अपने लगे से फॉर्मैट मध्य शेप आउटलाइन का टाका शेप फिल ब्लैक कराए लेटर्स शिफ्ट ने सिलेक्ट कराए सगले रेक्टैंगल सिलेक्ट कराएँ फ्रैगमेंट कराएं का टाका सगले जे सॉलिड मस है आतला तो एक बंपिंग 
हा यामध्ये हे जे लेटर्स आहेत ना याचं कॉन्फ्लिक्ट कसं सोडवायचं तुम्हाला नवीन स्लाइड वरती जे आहे ना मी काय करतो एक दाखवतो की सपोज आता मी ए टाईप केले तर बरोबर आहे आणि दुसऱ्या स्लाइड वरती बी सी असं टाईप करतो ए बी सी आपल्याला टाईप करायचं आहे वर एकच लेटर खाली दोन आहेत त्यावेळेला काय करायचं नेमकं ते दाखवतो मी तुम्हाला सो इथं ए आहे बरोबर आहे आणि त्याला मी ब्लॅक चॅन्सरी फॉन्ट नसे तर ए लिहितो सपोज ए बरोबर आहे आणि एच बी मध्ये कसं कन्वर्जन होईल ते मी तुम्हाला दाखवलेलंच आहे ओके कसं होणार आहे ते पण आता मी दोन लेटर्स लिहितो इथं बी आणि सी असं लिहित बरोबर आहे आता त्यावेळेला पहा काय होईल आपल्याला काय करायचं इन्सर्ट आणि हा शेप्स मध्ये जाऊन रेक्टँगल घ्यायचा आहे हा रेक्टँगल मी असा ड्रॉ केला याला सेम टू बॅक केलं आणि या रेक्टँगलला ब्लॅक कलर शेप आउटलाईन याची काढून टाकली आणि या रेक्टँगलला मी ब्लॅक कलर दिला हे रेक्टँगल आणि हे जे टेक्स्ट आहे ते दोन्ही सिलेक्ट केलं मर्ज शेप मध्ये जाऊन मी काय केलं फ्रॅगमेंट केलं आणि याला काढून टाकला हा ए मधला हा सॉलिड मास्क काढून टाकला ओके परत मी काय केलेलं आहे सिलेक्ट शेप्स मध्ये गेलेलो आहे हा रेक्टँगल असा ड्रॉ केला याला सेंड टू बॅक केला ओके आणि आउटलाईन सपोजची काढून टाकली हे दोन्ही सिलेक्ट केलं ड्रॅक करून शेप फॉर्मॅट मध्ये जाऊन मोर्ज शेप मध्ये जाऊन हे फ्रॅगमेंट केलं ओके डिलीट केलं आणि हे काढून टाकलं आता ट्रान्झिशन जे आहे त्यामध्ये मी मॉर्फ वापरणार आहे ए च सी होतोय फक्त बी आहे तसा येतोय बरोबर आहे हा कॉन्फ्लिक्ट आहे एक एक अक्षर असतील किंवा सेम अक्षर असतील तर चांगलं होत आहेच बट वर एकच लेटर आहे आणि खाली किती आहेत दोन आहेत आता या वेळेला एक आयडिया आपल्यालाच आपल्या लॉजिक लावून करायची आणि ती कशी कराय ते कसं करायचंय ते तुम्हाला दाखवतोय मी सो बी साठी मी एक इनव्हिजिबल ए तयार करणार आहे आता आपल्याला हे माहित आहे की शेप फॉर्मॅट मध्ये फ्रॅगमेंट करत असताना रेक्टँगलचा कलर हे टेक्स्ट घेत असत बरोबर आहे आता ए ला मी काय करतो अजून एकदा टाईप करतो तर एचा फॉन्ट किती घेतला होता आपण आठ तर बघा हे एवढ्या साईज आपल्याला ए काढायचा होत बरोबर आहे सपोज तुम्ही ए टाईप केला किंवा कोणतं दुसरं टाईप करा चालेल नॉट अ बिग इशू कमी जास्त फॉन्ट असला तरी इशू नाही आणि हा असा ठेवला आहे बरोबर आहे आणि हा जो आहे त्याची आउटलाईन थोडीशी काढून घेतो मी शेप आउटलाईन नो आउटलाईन आणि याला मी सेंड टू बॅकच ठेवलेला ठीक आहे अशा प्रकारे मी जर बाजूला ए काढलेला आहे असा रेकॉर्डिंग परत एकदा सर्वांनी बघावी ज्यांनी पहिल्यापासून शिक्षण अटेंड केलेलं नसेल किंवा ज्यांना काय समजलेलं नसेल त्यांनी हे बघा त्यानंतर मी काय करतोय हे दोन्ही सिलेक्ट करतोय ओके आणि शेप फॉर्मॅट मध्ये जाऊन मर्ज शेप मध्ये जाऊन मी काय करतोय फ्रॅगमेंट करतोय ओके हा ए काढून टाकतोय हा बी काढून टाकतोय एकच मिनिट असो या रेक्टँगलला मला व्हाईट ठेवायचा आहे एक महत्वाचा बदल ध्यानात घ्या रेक्टँगलला काय करायचंय मला व्हाईट ठेवायचं व्हाईट सर आपल्याला ए ला व्हाईट ठेवायला पाहिजे नाही नाही सांगतो ना तुम्हाला रेक्टँगलचा कलर एचा रंग घेणार ना नाही शेपचा रंग कोण घेतो टेक्स्ट घेत ओके 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 शेफ फॉर्मॅट मध्ये काय करायचं शेफ फिल आणि हे सिलेक्ट केलं हे सिलेक्ट केलं मर्ज शेप मध्ये जाऊन मी काय केलं फ्रॅगमेंट केलं तर लेटर्स आहेच यामध्ये इथं ओके आता इथं ए आहे हा बघा इथं ए आहे असा कळत नाही आणि हा जो मधला आहे हा तो मधला तो सॉलिड मास आहे तो काढून टाकला मी ओके इथं ए आहे आता त्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं परत ट्रान्सफॉर्म करायचं आता समथिंग इनव्हिजिबल पासून व्हिजिबल तयार होत आहे तो जो धुराचा इफेक्ट आहे का नाही किंवा तो जो इनव्हिजिबल पासून व्हिजिबल तयार होणारा इफेक्ट इथं दिसणार आहे आपल्याला मॉर्फ केलं मी हे बघा कळ ते सिंगल असा येत नाही तो तयार होणूच येतोय ओके तर ते इनव्हिजिबल पासून व्हिजिबल येत आहे तयार होत अँड दॅट इफेक्ट कॅन बी 
मेंटेन्ड ओके अशा पद्धतीने तुम्ही हा कॉन्फ्लिक्ट सोडवू शकता आणि छोटे छोटे वर्ड्स घेऊन डू यू वॉन्ट वगैरे असे तुम्ही घेऊन खूप छान लिहू शकता एकच वाक्य वाक्याच्या स्वरूपात बघा सुरुवातीने मला सांगा येस ऑर नो हे जे लेटर्स वर्ड्स आहेत वर्ड्स मधील किंवा लेटर लेटर मधील वर्ड्स मधील किंवा लेटर्स लेटर्स मधील एक अक्षर किंवा शब्द यामधील ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्हाला समजलेलं आहे का नाही त्यानंतर आपण वाक्याचं बघूया वाक्याचं आता दाखवतो हे समजलं का इथपर्यंत समजलेलं का येस ओके आता पहा यामध्ये मी काय करतो डू किंवा आर यू रेडी असं म्हणायचंय मला ओके तुम्ही काही असा आर्टिस्टिक सेंटेन्स तयार करा त्यासाठी चांगलं आहे ओके आर यू रेडी करा तिथे थोडस मोठ करा आता इथं ब्लॅक चॅन्सरी फॉन्ट वापरला मी ओके इथं आर लिहू आणि इथं यू लिहू आणि खाली रेडी लिहू बरोबर अगोदर लिहून घ्यायचं आणि हे कधी टायटल स्लाइडला ओके किंवा एका स्पेसिफिक तुम्हाला मेसेज द्यायचा आहे त्या ठिकाणी ह्याचा वापर चांगला हो करता येईल डिस्क्रिप्शन जास्त असेल तरी करू शकता बट मी सजेस्ट करेन तुम्हाला जसं आपण इंट्रो करत असतो किंवा एक स्पेशल मेसेज पाठवत असतो त्यावेळेला किंवा खास प्रश्न विचारत असतो त्यावेळेला हे चांगलं त्याचा वापर करता येईल तुम्हाला आर यू वे ओके आणि क्वेश्चन मार्क लिहा न लिहा आता सध्या मी युनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब न करण्यासाठी त्याला काय करणार आहे तीन आणि चारदा करणार आहे कारण सगळ्या शेवटी तीन अक्षरासाठी तीन तीन सॉरी तीन शब्दांसाठी तीन आणि परत शेवटी एक वाक्य तयार होणार आहे याच ओके तर आता मला काय करायचं यातून यू काढून टाकायचं आहे रेडी काढून टाकायचं आहे आता इथं रेडी आता मी अक्षर कमी जास्त इफेक्ट बघणार नाही मला ट्रान्सफॉर्मेशन बेटर वाटलं आय विल कीप इट ॲज इट इज आर यू रेडी आणि एका अक्षरापासून जरी दोन तीन अक्षर जरी काय झाली आता यू आणि रेडी मध्ये कॉन्फ्लिक्ट तयार होईल बरोबर आहे त्यासाठी काय करणार तुम्ही युच्या ठिकाणी इथं पुढं द डीवाय लिहा डीवाय सॉरी दुसरी अक्षर लिहा काहीही काही लिहा ए एम वगैरे लिहितो मी असं ठीक आहे आणि त्यामध्ये इन्सर्ट करणार आहे शेप्स मध्ये जाऊन मी रेक्टँगलला शेप आउटलाईन आणि नो आउटलाईन करतो अगोदर बरोबर पुरते का नाही बघतो सेम टू बॅक करतो थोडस इकडे घेतो आता आणि नंतर काय करणार आहे मी शेप फील्ड मध्ये याला व्हाईट ठेवणार आहे दोन सिलेक्ट करणार आहे मर्ज शेप मध्ये जाऊन याला मी फ्रॅगमेंट करणार आहे हा जो ए आहे तो मी इथं काढून टाकणार आहे तर यम इथं सेपरेट घेऊन बघतो मी यामध्ये काही चेंजेस करायचे नाहीत आपल्याला आता तर यम आहेच इथं बरोबर आहे हा आता यूच आर आणि यू चं इथं करून घ्या शेप थोडस याला सेंड टू बॅक करा शेप आउटलाईन याला नो आउटलाईन करा आणि हे दोन्ही सध्याला शेपला काय करा ब्लॅक करून घ्या शेप फॉर्मॅट याला ब्लॅक फक्त शेप सिलेक्ट करायचा आहे तुम्हाला ब्लॅक ओके वर आर आहे दोन्ही सिलेक्ट केले हे तर मर्ज शेप मध्ये जाऊन मी काय केलं फ्रॅगमेंट केलं पाठीमागचं काय केलं हे काढून टाकलं आर काढून टाकलं हा हे काढून टाकलं ओके युला इथं तसंच केलं फक्त यू साठीच करा आता इथं कारण बाकीच इथं बाजूच केलंय आपण याला सेंड टू बॅक करा शेप ऑफलाईन काढून टाका युला थोडस इकडे सारखं होतो आणि इथं हे दोन्ही सिलेक्ट करणारे मर्ज शेप मध्ये फ्रॅगमेंट करणार आहे हे करायला आपलं दॅट इज रेक्टँगलला काय करायचं आहे ब्लॅक कलर द्यायचा आहे 
रेक्टेंगल एंड टेक्स्ट सिलेक्ट कराए अंदाजे शेप फॉर्मैट मे जाऊन मर्ज शेप मे जाऊन फ्रैगमेंट कराए का टाकल का टाकल बरबर आता दोनों मध्य ट्रांजेक्शन चेक करा आर पास यू ए च का होता है वाय बे बदलत बदलत वाय मध्य आर च का होता है ओ होता है ई च का होता है ई च का होता है ई कशा मध्य ट्रांसफॉर्म होते संगा यू मध्य यू मध्य होते बरबर ओके आता रेडी सा अपने स्लाइड वरती सारे कल का नहीं स्लाइड वरती स्लाइड वरती ओके शेप सिल ब्लैक के शेप आउटलाइन का टाकली आता दोन ही सिलेक्ट के ओके शेप फॉर्मैट मध्य जाऊन मर्ज शेप मध्य जाऊन फ्रैगमेंट के पैंता रेक्टैंगल का टाका ई ए डी मधल का टाका ओके आता रेडी सुधा तसार है ट्रांसफॉर्म होती है इत जो डी और वाय लर तुम्हें का अपन का मोर्ज शेप कर कंबाइन कर ठीक है ट्रांजेक्शन मध्य बता पूर्ण कंबाइन चाहिए उपयोग होना नहीं एटलिस्ट इतना वाय यू चाहिए ए एम होता का नहीं ए ची है बी तुम्हारा लगे हा जो यम होता ना तो सेट दया लगे तुम्हारा दैट यम तो सेट ए एम टाइप करता ना सेट कर लगे बट इट्स ओके आता बन आता तिनी लेपरेट तुम्हारा कराव लगे फिर एक एक करना पेक्षा तुम्हारा दोनों वर्जन दाखो तो सर्व टेक्स्ट सिलेक्ट करा सर्व टेक्स्ट कवर करा तो रेक्टैंगल ओके ब्लैक करा कंट्रोल ए कर मर्द शेप मध्य फ्रैगमेंट करा ओके नर जे है हा ब्लैक करा एंड दीज लेटर्स का सगले लेटर्स शेप मध्य कन्वर्ट ओके ट्रांजिशन मध्य मॉर्फ दया बर से जर सग जर के ठीक है तुम्हारा लगे सेपरेट सेपरेट कराव लगे बरबर नहीं सेपरेट सेपरेट करा सो आई विल Keep it it uh, in front uh, means for you to do this homework till tomorrow. Then we will be able to continue with the second magic or secret, which uh, I am gonna share with you tomorrow. Okay. So till now, so far, whatever. Tumsa jika hi problem asil tar tumi to mi mala vicharu shakta. Ata mi maza jo video pehla jo dakhola hota. तो तुम्हें जो है पुनः एक बगुन घया ब्यू आइडियाज मध्य मी जो शेवटी के लिए हा इफेक्ट तुम्हारा का दाखवा है सो वेर इज द मैजिक ओके पहा मैं शेवट या स्लाइड मध्य का होता तो वाक्य सेंटेन्स टू सेंटेन्स के होता डू यू रेडी सा डू यू लाइक धीस ओके न्यू फीचर इन पीपीटी क्रिएटेड बगर हो बरबर है आता ये मैं इतना फूल स्क्रीन के लिए स्लाइड वरती सारे पहा पर इन है ठीक है पर अजु एक वर्जन शेवट संगत महत्व खूब महत्व है ओके ए च पूर्ण शेप होते बदल आता शेप टू शेप कस करू शता तुम्हें एक ये वर्जन रहा है तुम्हारा तीन वर्जन दाखिल मैं चौथा एक वर्जन दाखो तो तुम्हारा जर पांचवा करता आला तो पहा कर शेप टू शेप मैं कस के होता बे बीत या पद्धति ना शेप पास बेप पास लेटर शेप्स पास लेटर शेप पास 
बघितलं का म्हणजे हा जो इथं शेप होता ऍरो पासून डू तयार झालेला आहे इथं बघा ऍरो पासून डू ओके डी आणि डी पासून वाय झालेला आहे ओके हे कसं करायचं आहे बरं याच्यापासून कसं तयार करणार तुम्ही ते बघा आता यामध्ये आता त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल त्याला सुद्धा शेपला सुद्धा मॉडिफाईड शेप मध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल ओके दॅट टाइम इट हॅपन्स आता मी ब्लॅक ब्लॅक दोन तिथं स्लाइड घेतलेला आहे ठीक आहे देन वॉट आय एम गोईंग टू डू हिअर इज दॅट ड्रॉ द रेक्टँगल सिम्पल रेक्टँगल ड्रॉ करायचंय तुम्हाला आणि याला काय करतोय सपोज याला थोड्या वेळासाठी आता व्हाईट ठेवतोय आणि शेप आउटलाईन मी याला नो आउटलाईन करतो ठीक आहे त्यानंतर या शेपला दुसरा शेप असा जोडतोय या पद्धतीने मला हा एक रेक्टँगलच तयार करायचा आहे या दोन रेक्टँगल पासून त्यामुळे हा रेक्टँगल आणि हा रेक्टँगल मी सिलेक्ट केला शेप फॉर्मॅट मध्ये जाऊन मर्ज शेप मध्ये फ्रॅगमेंट केलं आणि हा काढून टाकला हा काढून टाकला आणि मधला हा जो चौकून आहे तो मॉडिफाईड शेप आहे आता मॉडिफाईड शेप आहे ठीक आहे त्यासाठी काय करायचं पहा आता पुढच्या स्लाईडला मी काय करतोय सपोज इन्सर्ट केलं आणि हित एक शेप घेतला तर शेप टू शेप दाखवतो अगोदर आणि परत अक्षर टू अक्षर दाखवतो शेप टू लेटर्स दाखवतो आता त्रिकोण आहे हा हा त्रिकोण थोडा पुढे घेतो आणि याला व्हाईट करतो आणि नो आउटलाईन करतो याला आणि या त्रिकोणाला त्रिकोणापासून मला त्रिकोण तयार करायचा आहे तर मी असा बाजूला ठेवला सपोज हे दोन्ही मी सिलेक्ट केलं शेप फॉर्मॅट मध्ये जाऊन फ्रॅगमेंट मध्ये जाऊन मी मर्ज केलं याला शेप आउटलाईन दोघांची काढून टाका आणि शेप फॉर्मॅट मध्ये हा सिलेक्ट करा बरोबर परत हा सिलेक्ट करा शेप फॉर्मॅट मध्ये मर्ज शेप मध्ये जाऊन एक पहिला वाला वरचा सिलेक्ट करा आणि परत हा सिलेक्ट करा मर्ज शेप मध्ये जाऊन काय करा समथिंग एल्स फ्रॅगमेंट करा ओके okay, याला कट केला याला कट केला आणि परत हा काय झाला वर खाली थोडस ठेवावं लागतो त्रिकोण आणि याला थोडस मोठं करा ओके okay? त्यानंतर ट्रान्झिशन मध्ये मी काय देणार आहे मॉर्फ हे बघा मॉर्फ युजली मॉर्फ काय करतो होम मध्ये जाऊन न्यू स्लाईड केलं आपण आणि तो सिलेक्ट केलं आणि हिथं तुम्ही काय केलं रेक्टँगल ड्रॉ केला पुढच्या स्लाईडला काय केलं तुम्ही रेक्टँगलच्या जागी इथं काय केलं त्रिकोण केलं विदाऊट एनी मॉडिफाईड फॉ मॉडिफाईड शेप न करता जर तुम्ही केलं तर ट्रान्झिशन काय होईल सिम्पल हे असं होईल दिस इज नॉट दॅट बेटर इफेक्ट बरोबर आहे त्या शेप पासून शेप कन्व्हर्ट होत आहे असं दाखवायचं आहे आपल्याला शेप टू शेप कन्व्हर्जन दाखवायचं आहे त्यामुळे आपण शेपला मॉडिफाईड केलं दोन्ही आणि त्यानंतर तो मॉर्फ मॉर्फ केलं आता त्याच्यापासून दुसरे शेप सुद्धा तयार करू शकता आणि परत इथं हे घ्या काय घ्या हा डुप्लिकेट करा स्लाईड हा रेक्टँगल घ्या ओके आणि मॉर्फ करा आता याला पूर्ण स्लाईड व्यापून टाकायचं आहे असं असं आपल्याला करायचं आहे समथिंग लाईक दिस त्रिकोण काय करतोय स्लाईड तयार करतोय पूर्ण अशी व्हाईट स्लाईड तयार करतोय आपली नॉर्मल डिफॉल्ट स्लाईड तयार करतोय बरोबर आहे असं दाखवायचं आता हे हा हे शेप टू शेप मधलं झालं लेट मी शेअर द स्क्रीन वन सगेन थोडस लागायला आलो होता हे बघा हे शेप टू शेप झालं समजलं का शेप टू शेप कसं करायचं आहे तुम्हाला आता मी तिसरा आणि शेवटचा म्हणजे आता जवळजवळ सहावा आहे हा सहावा व्हर्जन आहे याचा शेप टू काय दाखवतोय मी तुम्हाला लेटर्स वर्ड्स कळ का आतापर्यंत समजलं का शेपच ट्रान्झिशन कसं केलं आपण इज इट ओके मॉडिफाईड शेप कसं करायचं कळलं नाही कळलं ओके समजलेलं आहे बऱ्याच जणांना समजलेलं आहे ओके तर मी काय करतोय या शेप पासून लेटर्स तयार करतो ओके आता वरचंच एक लेटर घ्या शेख सपोज हा मॉडिफाईड शेपच आहे याला मॉर्फ देऊन बघा हा बघा शेपचा काय झाला हा 
येस झाला मला वाटतं तुम्हाला याच्यावरनं समजेल एक शेप होता ना तिथं त्यामुळे काय झालेलं इथं हे आता मी काय करतो इथं थोडस याला बाजूला घेतो आणि हे असे ब्लॉक्स केलेले आहेत सपोज आता हे तीन घेऊन बघूया आपण बघा त्या रेक्टँगल पासून दुसऱ्या रेक्टँगल पासून येच तयार झाला आणि तिसऱ्या रेक्टँगल पासून काय तयार झालं काय तयार झालं तिसऱ्या रेक्टँगल पासून एच तयार झालं ए तयार बरोबर आहे कचोरी सरांचं बरोबर आहे त्यानंतर आता मी काय करणार आहे त्या तिन्हीला सिलेक्ट करून अजून तीन करणार आहे इथं आता याची सगळ्यांची सिलेक्ट साईज सुद्धा मी कमी करतो सर सगळ्यांची एवढी ठेवतो आणि सिंगल सिंगल सिलेक्ट करून काय करतो या पद्धतीने लिहितो या पद्धतीने तयार करतो ओके नाव सी हे कसं ट्रान्सफॉर्म होईल ओके हे होतच आहे बट बेटर तो थोडासा आपण काय करूया याला वाढवूया असा राईट आणि याला सुद्धा तसंच करायचं आपल्याला थोडं कमी जास्त झालं तरी चालेल तुम्ही परत नंतर कॉपीच करणार आहे डुप्लिकेटच करणार आहे बरोबर आहे शेप टू लेटर्स शेप टू वर्ड तयार झालेला आहे हा एक अक्षर सुद्धा बघितलं आपण शेप टू लेटर शेप टू वर्ड सुद्धा बघतोय आता सध्या आणि ट्रान्झिशन मध्ये आता याचा उपयोग कसा करायचा चांगला हे बघा शेप्स शेप्स पासूनच तयार होत चाललेला आहे असं ते दिसत आहे ओके या पद्धतीने परत पहिल्यांदा लेटर आणि त्यानंतर हा त्रिकोण आहे बघा परंतु बघा एच एच काय झालेलं आहे त्रिकोण तयार झालेला आहे परंतु असे जर तुम्ही <laughs> तीन त्रिकोण इकडं जोडले इथं दोन आणि इकडं दोन असं जर केलं तुम्ही ओके ओके आता बघा हे पाच मी काय केलेलं आहे इथं त्रिकोण केलेले आहेत त्याचं ट्रान्झिशन कसं दिसतंय बघा मॉर्फ हे बघा आय निघून जातोय आयच म्हणजे कोणत्या लेटरचं ट्रान्सफॉर्मेशन त्रिकोणामध्ये होत नाही सांगा कोणत्या लेटरचं होत नाही ट्रान्सफॉर्मेशन आयच होत आयच होत नाही ओके तर आता काय करायचं त्याला बाजूला घ्या याला बाजूला घ्या याला बाजूला घ्या थोडस याला छोटा त्रिकोण इथं टाका बघूया आपण हे बघा आयचं काय झालं बरोबर त्याच जागी जेवढा होता तो झालेला आहे ओके या पद्धतीने हे करता येईल तुम्हाला किंवा तुम्ही आता हे कधी वापरायचं म्हणजे आता पूर्ण स्लाइड तुम्हाला संपवायची आहे सपोज याला एक नवीनच करून दाखवतो तुम्हाला ते कधी वापरायचं तुम्हाला सांगतो चांगलं वाटेल ब्लॅक पूर्ण स्क्रीन करायचं आता अगोदर व्हाईट घ्या स्लाइड हे बघा आता हे व्हाईट स्लाइड घेतो मी त्याच्या अगोदर शेवटचं व्हर्जन दाखवतो आजच्या सेशन मधील सॉलिड फील आणि हा व्हाईट ओके आणि व्हाईट दोन घ्या याला डुप्लिकेट करतो ओके आणि अजून एक घ्या तिसरा ओके आता तर लाईक शेअर करतो मी सपोज तुम्हाला व्हिडिओ संपवायचा आहे इथे काय करणार तुम्ही लाईक बरोबर आहे ब्लॅक चॅन्सर वापरा किंवा कोणताही वापरा सध्या आपण ब्लॅक चॅन्सर हा घेतला फॉन्ट याला थोडस मी काय केलं मोठं केलं थोडं छोटं करतो जरा बर लाईक ठेवलं इथं त्यानंतर शेअर केलं तिथं काय करायचं आहे शेअर त्यानंतर काय केलं मी तिसरा सबस्क्राईब केलं ओके सबस्क्राईब हे तिने ठेवले असे आता पहा लाईक आणि शेअर मधील ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला करायचं आणि शेवटी ब्लॅक ब्लॅक स्लाईड घ्यायची शेवटची एक दहा मिनिटांनी तर सेशन संपेल सॉरी हो माझे न्यू स्लाईड घेतोय शेवटचं स्लाईड काय घेतोय ब्लॅक घेतोय कारण पूर्ण ब्लॅक असून आला ना व्हिडिओ संपल्यावर 
बरोबर आहे त्यामुळं तसं करतोय आपण आता पटपट पटपट करून घेऊया आपण आता खूप तुम्हाला यामधलं समजलेलं आहे काय आहे ती गोष्टी याला काय करतो मी सेंड टू बॅक करतो अँड याला ब्लॅक शेप आउटलाईन नो आउटलाईन तुम्ही सिलेक्ट केलं असं आणि शेप फॉर्मेट मर्ज शेप मध्ये जाऊन याला काय केलं फ्रॅगमेंट करतो याला डिलीट करतो याला ई ला काढून टाकतो ओके त्यानंतर सेम याला ब्लॅक सेंड टू बॅक करेन याला ब्लॅक करतो शेप आउटलाईन नो आउटलाईन करतो हे दोन्ही सिलेक्ट करतो शेप फॉर्मॅट मध्ये जाऊन मोर्ज शेप मध्ये जाऊन मी काय करतो फ्रॅगमेंट करतो ओके त्यानंतर ए काढून टाकतो हे तर ई काढून टाकतो त्यानंतर काय करायचं आहे मला रेक्टँगल घ्यायचं आहे ड्रॉ केला सेंड टू बॅक ब्लॅक केलं शेप आउटलाईन नो आउटलाईन केली आणि सगळं सिलेक्ट केलं शेप फॉर्मॅट मध्ये जाऊन मोर्ज शेप मध्ये जाऊन मी काय केलं फ्रॅगमेंट केलं ओके रेक्टँगल काढून टाकला हे सॉलिड मास्क काढून टाकलं बरोबर आहे इथेपर्यंत जर तुम्हाला माहीत आहेच आपण हे करत होतो आता मध्ये काय द्यायचं ट्रान्झिशन काय द्यायचंय बरं मॉर्फ द्यायचंय बरोबर आहे आता याला इथं काय केलं मॉर्फ केलं याला बी इथं मॉर्फ केलं आता याला इथं काय केलं मॉर्फ केलं लाईक पासून शेअर झालं शेअर पासून काय झालं सबस्क्राईब झालं आता यानंतर या शेप मध्ये म्हणजे पूर्ण स्लाइड मध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे स्लाइड मध्ये ओके स्लाइड मध्ये कन्वर्ट पूर्ण स्लाइड अशी ब्लॅक स्लाइड दिसली पाहिजे त्यासाठी काय करायची आयडिया शेप मध्ये जाऊन तुम्ही काय करणार हा रेक्टँगल ड्रॉ करणार असा फक्त रेक्टँगल ड्रॉ करून होईल का सांगा मला नाही होणार तुम्हाला दाखवतो एकदा ट्रान्झिशन आणि मॉर्न होतोय का अक्षरापासून होतोय का नाही होत बरोबर आहे मग काय करायचं आता सांगा कोण सांगेल अक्षरापासून स्लाइड बनवायची आपल्याला पूर्ण स्लाइड बनवायची आहे आता याला मी काय करतो तुम्हाला बाजूला करून दाखवतो इथं बाहेर इथं करून दाखवतो हे बघा हे दोन्ही सिलेक्ट केले आपण सो असा एक आयत तयार करायचा आपल्याला बरोबर आहे आता मी ह्या सिलेक्ट केला परत हा सिलेक्ट केला शेप फॉर्मॅट मध्ये जाऊन केलं फ्रॅगमेंट बरोबर आहे हा काढून टाकला हे काढून टाकला आता मॉडिफाईड शेप तयार झाला हा आता हा मॉडिफाईड शेप तर मध्ये ठेवतो ब्लॅक स्लाइड वरती ब्लॅक मॉडिफाईड शेप ठेवलेला आहे बरोबर त्यानंतर ट्रान्झिशन मध्ये मॉर्फ करा बघा येस च काय झालं स्लाइड झाली पण आता सबस्क्राईब मध्ये किती अक्षर आहेत तेवढे आपण ट्रायंगल तयार करूया किती आहे किंवा पूर्ण करून बघा हे बघा हे पूर्ण एक रेक्टँगल भरवा इथं त्यानंतर मॉर्फ बघा हे बघा येस पूर्णपणे जाऊन काय करतोय स्लाइड बनवतोय पाठीमागा बघा ब्लॅक स्लाइड शेवटची जी आहे किंवा जो पिच्च पडदा संपणार आहे ओके तो कशाने संपणार आहे येस लेटर्सने संपणार आहे येस ओके ट्रान्झिशन इथं आता ऑन माउस क्लिक करतो मी ऑन माउस क्लिक करतो बघा कोणत्या लेटर जाऊन होत सांगा मला कोणत्या लेटरच कन्वर्जन स्लाइड मध्ये होत ते सांगा अगोदर दिसत का थोडं फास्ट आहे आता दिसत असेल तुम्हाला कशाच होत आहे येस च होत आहे येस 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 च होत आहे येस आता आता शेवटचा एक यामधीलच वर्जन असा आहे की हे जर तुम्ही रेक्टँगल असे पूर्ण पुरवले आता थोड्या वेळासाठी व्हाईट करतो याला स्लाइड फिलला सॉलिड फिलला काय करतो इथं व्हाईट सॉरी स्लाइडचा बॅकग्राऊंड जो आहे ना तो मी काय ठेवणार आहे व्हाईट ठेवणार आहे ओके हे रेक्टँगल अशा पद्धतीनं पुरवा हे बघा की पूर्ण स्लाइड व्यापून जाईल किती अक्षर आहेत ती सबस्क्राईब मध्ये किती अक्षर जरा मोजा आणि मला सांगा तेवढे मी कॉपी करतो मग चौकून लवकर सांगा आठ आहेत बरोबर आहे तर आठला काय करणार आहे बघा मी इथं एक दोन कमी ज्या झाली तरी चालतील तीन आणि चार शेवटचा मोठा घेऊया आपण ओके चार आणि परत काय करणार आहे या चारला मला काय करायचं आहे 
पुढच्या दुसऱ्या चार मध्ये सिलेक्ट करायचा दुसऱ्या चार मध्ये कॉपी करायचा तर मी सिलेक्ट करून असे चार हे बघू बरोबर पुरले अंदाजच घेतले होते मी आणि त्यानंतर मॉर्फ करू आपण हा खूप छान दिसतोय तो इफेक्ट आता बघा हा सबस्क्राईब लेटर आहे त्यामध्ये आठ अक्षर आहेत आणि पुढे काय केलेलं आहे आपण नऊ आहेत का एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ आहेत असो जास्त काय फरक पडलेला नाही यामध्ये आता या अक्षरापासून पूर्ण स्लाईड तयार होत आहे किंवा आपण म्हणूया पडदा पडतोय कसा बघा व्हेरी गुड वाव व्हिडिओ संपला सो एलेगंट आता मला एक सांगा की कोणतं लेटर ट्रान्सफॉर्म होत नाही ते सांगा बरं तुम्ही पहिल्यांदा कोण करते ते हा व्हेरी गुड व्हेरी गुड काय होत नाही आर ट्रान्सफॉर्म होत नाही ओके okay, आता आर ट्रान्सफॉर्म होण्यासाठी काय करायचं सिंपल काहीच नाही करायचं आता लॉजिक बघा तुम्ही काय आहे ते तुम्ही एक कशावरही हा रेक्टँगल आहे नाही तर कॉपी करून ठेवावर काही जास्त फरक पडणार नाही आर सुद्धा ट्रान्सफॉर्म होईल त्यामुळं एकदा लॉजिक कळलं म्हणजे बाद झालं आता फुल स्क्रीन करून दाखवतो आता बघा आर सुद्धा ट्रान्सफॉर्म होत आहे कोणतं लेटर आहे का असं की जे ट्रान्सफॉर्म होत नाही सगळीकडे नजर जात आहे तुमची होत आहे का सगळे सगळे होत आहेत का होत आहेत ना हा आता सिरियसली लास्ट ह्यातील व्हर्जन सांगतो तुम्हाला कारण वेळ तीनच मिनिटं राहिलाय तुम्ही काय करा हे आडव्या करा आडवे स्लाइड हे सगळं आडवं करा आता ते उभे जे होते ना ते आडवे करा ते व्हर्टिकल होत आहेत ना ते आडवे करून बघा ओके नऊ लेटर्स आहेत ना तर आता मी सध्या एक घेतो हा याची थोडीशी वेळ आपण काय करूया कमी करूया एक आता सगळे करत बसत ना मी दोन ते काय आहे तीन चार तसेही घ्या पाच सहा सात आठ वरच करतो इथं आणि नऊ ओके फक्त स्लाइड झाकलेलंच दाखवायचं आपल्याला हे बाकीचे काढून टाका नाही तर ते इकडे तिकडे जाईल ओके त्यामुळे आपल्याला काय करायचं काढून टाकायचं आहे आता आडव्याचा इफेक्ट बघू आपण पुढे घ्या त्याला फुल स्क्रीन करा हे बघा व्हर्टिकल त्यापेक्षा बरं वाटतंय मला एक लेटर ट्रान्सफॉर्म होत नाहीये कोणतं आहे ई आता लगेच काय करून टाकू तो प्रॉब्लेम चालू करून टाकू आपण काही तुम्ही एक्सपेरिमेंट करा हा व्हर्टिकल ठेवा वाटला तर असा ठेवा चालेल नो प्रॉब्लेम एट ऑल इट रिली डझंट मॅटर हे बघ झाला असं डबा ठेवा उभा ठेवा या पद्धतीनं हे मॅजिक्स आपण शिकलेलो आहोत शेवटचा एकच मिनिट राहिलेला आहे चॅट करून सांगा किंवा कसंही सांगा आजचा सेशन आवडला का मग आपल्याला सर्वांना नवीन काहीतरी शिकायला मिळालं का आवडला आवडला ओके नक्कीच सर्वांनी काय करा याचा वापर करा उद्यापर्यंत लगेच तुम्ही उद्या मी तुम्हाला बम्पिंग इफेक्ट दाखवणार आहे बम्पिंग इफेक्ट म्हणजे काय स्लाइड वरची अक्षर आदळत आदळत धाड करणं पुढं पुढं येणार आहे जर तुम्ही नीट बघितलं तरी अक्षर पुढं येत आहेत बघा पुढं दिसलं तुम्हाला हे पुढं येत आहेत अक्षर आपल्याकडून आणि ते आदळत आदळत येत आहेत कशी त्या पद्धतीने बघा आता हे बघा आणि स्लाइड फाटत आहे स्लाइड ला चीर पडत आहे हे आपण उद्या पाहूया सध्या मी इथंच थांबतो तीस सेकंद राहिलेले आहेत मी साईबाबा आणि तो इफेक्ट पण छान वाटला तो पण आम्हाला शिकवा हो हो सगळं सगळं शिकवायचं आहे आता सध्या आपण हे सेशन इथंच थांबूया रेकॉर्डिंग सेशन मी लगेच पाठवतो आय एम एंडिंग द मीटिंग फॉर ऑल मीट यू टुमॉरो सी यू टुमॉरो शब्ब खैर गुड नाईट आणि शुभ रात्री धन्यवाद धन्यवाद उद्या सर्वांनी साडेआठ वाजताच हजर राहा I am ending the meeting for all. Bye-bye.